Hai Sobat Dunia Laut, apa kalian tahu ikan apa ini? Ikan ini adalah ikan tembakul, yang kali ini akan mimin bahas. Banyak penyebutan nama untuk ikan ini, seperti ikan gelodok, blodok, belacak, timpakul, gabus laut, dan moonskipper. Kalau di daerah kalian, ikan ini dinamakan ikan apa? Ikan tembakul merupakan ikan lucu yang memiliki kemampuan unik, yaitu meloncat keluar air, berjalan di darat selama beberapa menit, hingga dapat memanjat akar pohon bakau. Ikan tembakul dapat berjalan di daratan dan dapat memanjat akar pohon bakau menggunakan bantuan siripnya yang kuat. Siripnya ini sering juga disebut sebagai kaki palsu. Selain itu, ikan tembakul juga memiliki sirip pelvik atau sirip perut, yang bentuknya menyatu menyerupai sebuah mangkok yang dapat membantunya untuk melekat di mana saja baik itu di akar pohon, di batu, dan di mana saja yang dia pijaki Jika diperhatikan saat ikan tembakul jalan-jalan santai di daratan dia berjalan menggunakan gaya crutch atau kruk Crutch atau kruk ini adalah alat bantu berjalan sedangkan jika ikan tembakul berjalan terburu-buru maka ikan ini akan menggunakan ekornya sebagai bantuan untuk mempercepat langkahnya sampai di tujuan. Salah satu spesies ikan tembakul, yaitu Periopthalmus coleuteri, mampu bertahan di daratan 7 hingga 8 menit. Ikan ini tergolong ikan amfibi karena telah menghabiskan 3 perempat hidupnya di daratan. Di daratan, ikan tembakul mampu menyerap oksigen melalui kulit tubuhnya dan memiliki lapisan selaput di dekat insangnya yang berfungsi seperti paru-paru namun itu dapat terlaksana dalam kondisi lembab oleh karena itu sesekali ikan tembakul akan mencelupkan dirinya ke dalam air untuk membasahi tubuhnya selain itu ikan tembakul juga menyimpan sedikit air di dalam rongga insangnya yang membesar sehingga memungkinkan insang untuk selalu terendam dan berfungsi selagi ikan itu berjalan-jalan di daratan air yang disimpan ini juga berfungsi sebagai pendorong makanan ke perut saat di daratan karena ikan ini tidak memiliki lidah ikan tembakul masuk ke dalam subfamily Oxudersinae dan memiliki 43 spesies yang terbagi ke dalam 8 genus ikan tembakul sering ditemukan di mangrove dan dataran berlumpur di daerah beriklim tropis, subtropis, dan beriklim sedang Ikan tembakul memakan mikroorganisme yang terdapat pada lumpur dengan menyaring menggunakan mulutnya Makanan lain ikan tembakul adalah udang, ikan kecil, dan cumi-cumi Ikan tembakul juga telah beradaptasi dengan berbagai macam makanan yang ada di daratan seperti semut ranglang, kepiting kecil, serangga, siput, cacing tanah, dan artropoda Beberapa spesies ikan tembakul bersifat teritori dalam mempertahankan wilayahnya. Ikan tembakul juga memiliki bentuk mata yang unik karena matanya menonjol seperti mata yang sedang menyalang keluar. Selain itu, matanya terlihat berlapis karena memiliki dua susun kornea yang berfungsi sebagai penahan air dan juga menghindari terjadi kekeringan pada matanya ketika berdiam di daratan dan uniknya mata ikan tembakul juga dapat berkedip di beberapa negara di belahan dunia sangat menggemari ikan ini karena seluruh bagian tubuh ikan ini dapat dikonsumsi dengan berbagai cara penyajian ikan ini juga sering digunakan sebagai obat tradisional terutama sebagai obat sehat laki-laki dalam berkembang biak, ikan tembakul menggali liang atau lubang di zona intertidal atau area pasang surut air menggunakan mulutnya. Setelah selesai menggali liang atau lubang, jantan akan muncul kembali ke permukaan dan akan mencoba menarik perhatian betina melalui berbagai macam tampilan atau gerak-gerik yang khas. Salah satunya melakukan gerakan yang energik seperti melompat-lompat. Setelah betina menentukan pilihannya, betina akan mengikuti jantan masuk ke dalam liang yang telah dibuatnya. Di dalam liang ini, betina akan meletakkan ratusan telur yang akan dibuahi jantan. 
Setelah proses pembuahan selesai, betina akan pergi meninggalkan jantan dan jantan yang akan menjaga liang berisi telur dari pemangsa. Kalian tertarik memelihara ikan ini? Kalau kalian tertarik memelihara ikan ini di dalam akuarium, sebaiknya kalian menyiapkan akuarium yang cukup besar yang di dalamnya terdapat daratan baik yang terbuat dari pasir ataupun akar kayu. Jangan lupa like dan share video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.